ഇൻഫോ സയൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഫിസിക്സ് ലാബില് ദ കൺകറൺ ഫോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോക്കുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ദ അൺനോൺ വെയ്റ്റ് യൂസിങ് ദ പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എയിം നോക്കാം എയിം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗീവൺ ബോഡി യൂസിങ് ദ പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് അതായത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഫോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എയിമ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ അപ്പാരറ്റസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള അപ്പാരറ്റസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്പാരറ്റസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ പെൻസിൽ സ്കേ കോമ്പസ് സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ അപ്പാരറ്റസ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പി എം ക്യൂ എന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വെക്ടർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ആർ വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യൂ കോസ് തീറ്റ ഇതാണ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെക്ടർ അഡീഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പാരറ്റസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പി എം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെയ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള നോൺ വെയ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അവിടെ നമ്മളൊരു കല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒബ്ജെക്റ്റ് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കും സോ അതാണ് അൺനോൺ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുന്നു അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒ എയും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റെസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേരലോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയഗ്നൽ ആണ് ഒ ഡി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റെസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു തരാം സോ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കല്ലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് കിട്ടും പി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിലും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഏത് വെയ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ് അതുപോലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ കല്ലിൻ്റെ വെയ്റ്റിന് മാസ് വ്യത്യാസം വരില്ല അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ആംഗിൾ ആ ഒരു ഒ ബിയും ഒ എയുടെയും ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡബ്ല്യു വൺ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കോളം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ടു ഫൈൻ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഡയഗ്നലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കോളത്തിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ചൂസൺ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ പി എം ക്യൂവിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ പി എം ക്യൂവും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒ എയും ഒ ബിയും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം സോ അതുപോലെ തന്നെ പി എം ക്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒ എയും ഒ ബിയും എടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്നൽ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിളിൽ കോളം ഫില്ല്
സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പീൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെയും സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം കിടന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം കൂടി അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെയ്റ്റ് പീനിലും ക്യൂവിലും കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ആ ലോഡും അതായത് നമുക്ക് അൺലോൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലോഡും മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ വെച്ച് കൊടുത്ത വെയ്റ്റും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അവിടെ ഒരു വൈ പോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക സോ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ പേപ്പറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ട്രയൽ ടൂവിലും ത്രീയിലും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ എടുക്കണം സോ അതിൻ്റെ പേപ്പർ നമ്മൾ മാറി പോകുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പേപ്പറിൽ എഴുതിയെടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒയ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക് ലൈൻസ് വരച്ചെടുക്കണം അവിടെ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കാൻ പാടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ പോയിൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് സ്കെയിൽ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒയ് ആക്സിലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇസ്റ്റഡ് ആക്സിസിലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കിനെ പേപ്പർ പിൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ പേപ്പറിനെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പോയിൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ പോയിൻസിനെ എല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം സോ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ കാണുന്ന പോലെ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വില വരയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പോയിൻസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ ആക്സിസും എക്സും ഇസഡും കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സ്കെയിൽ ഫാക്ടറാണ് അതായത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിനാണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിന് വേണ്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ കോമ്പസിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിലിൽ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക സോ കോമ്പസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലൈൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഒയ് ആക്സിലോട്ട് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്ത് എക്സ് ആക്സിലോട്ട് ഉള്ള ആ ഒരു ലൈനിലോട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നെയിം ചെയ്യാം എക്സ് ആക്സിൽ വന്നതിനെ ഒ എ എന്നും ഒ ആക്സിൽ വന്നതിനെ ഒ ബി എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു അതായത് ഒ എ യു ആയി ഒ ബി യു ആയി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആ ബി എവിടെയാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്തിയത് അവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരച്ചിൽ വരാം അതിലോട്ടൊരു ഡയഗ്നൽ ഒരു കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ഒരു ആർക്കിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാണുന്ന പോലെ ആ ബിയിൽ കോമ്പസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരിലൊരു മാർക്കിങ് ചെയ്യുക ആർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആർക്കിങ് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടി അതായത് ആ പോയിൻ്റ് ആണ് ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ലൈൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മീറ്റ് ചെയ്ത ആ പോയിൻറ്റും ബി വരെ ലൈൻസ് വരച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എയും ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് തമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ കൂടി വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി എന്ത്
അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റല് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാത്രം വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി നമുക്കിനി ഒബ്സർവേഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കാം സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെയർ കോളം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് മാത്രമാണ് ബാക്കി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിനും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിനും ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാമിനും കൂടി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഒരു സെറ്റ് റീഡിങ്സ് മാത്രം എടുത്ത് വയ്ക്കല്ല് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിന് എടുക്കണം വൺ ഫിഫ്റ്റിക്കും എടുക്കണം ടു ഹൺഡ്രഡിനും ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിക്കും എടുക്കണം സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒ എയും ഒ ബിയും ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ടു എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒ എയും ഒ ബിയും ത്രീ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഒ എയും ഒ ബിയും ഫോർ ആണ് ആൻഡ് ഫൈനലി ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒ എയും ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡയനൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം നമ്മളവിടെ മാസ് സൈഡിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ് മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ആംഗിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മാസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ മാറ്റുന്നുള്ളൂ അവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള അൺനോൺ മാസിൻ്റെ മാസിൽ വേറെ വേരിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓടി എപ്പോഴും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല വാല്യൂസും കിട്ടാം സോ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഈ ഓടി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കോളം നെക്സ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ആണ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ഫാക്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിക്ക് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എത്രയാണോ എടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ഓരോ സ്റ്റേപ്പിൽ നമ്മൾ മാറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ മാറ്റി എഴുതൽ എപ്പോഴും ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് ടൈമിലും ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം തന്നെയാണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഇൻ ടു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി സോ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ വൺ സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നാല് ട്രയൽസ് ആണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാല് തവണയും ഈ ഓഡിയുടെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ചെയ്യുക ഓഡിയുടെ വാല്യൂ ഓരോ തവണയും നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് ഒ എയും ഒ ബിയും മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ഡയഗനൽ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗനലിൻ്റെ റീഡിങ്സ് എപ്പോഴും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻറ്റു സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ട്രയൽസിലും വൺ സെവൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മീൻ ഡബ്ല്യു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ചെയ്തത് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വൺ സെവൻറ്റിയെ നാല് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്യുക ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് എത്രയാണ് നാല് ട്രയൽസ് ആണ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി തന്നെ കിട്ടും സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ഡയഗ്നൽ ഡബ്ല്യു വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ഗ്രാം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവ് ടു ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗീവൻ ബോഡിയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത് സോ റിസൾട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗീവൻ ബോഡി ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം നമ്മളവിടെ ഗ്രാംസിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് സോ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും കിലോഗ്രാമിൽ തന്നെ എഴുതുക ആൻഡ് അവിടുത്തെ പവർ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീയും ആണ് സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഗീവൻ ബോഡി ഈക്വൽ ടു വൺ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ കൺകറൻറ്റ് ഫോഴ്സ് പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് അഡിഷൻ വെച്ചിട്ട് അൺനോൺ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവാൻ ചോദിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇൻഫർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്